ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಅನುಮಾನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹರಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಜ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಬರೋದು ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಥರ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಬರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಇದ್ವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕಾಗೋದಂತೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸಿಂದ ಬರ್ಬೋದಾದಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೇರೆಯವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದು ಹೈಪೋಗ್ಲೇಸಿನ ಅಂದರೆ ಲೋ ಶುಗರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋ ಶುಗರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಹಾರ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನೋ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಏನು ಆಹಾರ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಶುಗರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್
ಈಗ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾದಂಥ ಕೆಲವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ಶುಗರ್ ವಿಪರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೈಪರ್ ಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶುಗರು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶುಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಒಂದು ಜ್ವರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಜರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಗರು ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶುಗರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಬರ್ತಾ 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 ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಜಾಗ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿದೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗಿದೆ ನನಗೆ ಬರೋ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಾನು ಡಯಾಬಿಟೀಸನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮಾನಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರೋದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿ ಜನನಿತ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೇ ಮಿತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಹಾರವಾದ ಸೇವನೆ ಹಾಗೆ ಬೇ ದಿನದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಕಮ್